ጊዜው ቆይቷል 1965 ዓመተ ምህረት ነው ታሪኩ የተፈጸመው ደግሞ እዚሁ አዲስ አበባ ከተማ ነው ሰውየው አባ ተክላይማኖት ይፍጠር ይባላሉ ኗሪነታቸው ደግሞ በአዲስ አበባ ከተማ ነው አባ ተክላይማኖት ባስፋወሰም መንገድ ከአማደስታ ትምርት ቤት አጠገብ ከሚገኘው የደብረዳሞ ገዳም ቦታ ላይ የሸቀጣ ሸቀጥ ከፍተው ይነግዱ ነበርም ታዲያኝ ሰው ከእምነት ዘርፍነሽ እጀር ሳጋር ይተዋወቃሉ እመቲቱም ለሳቸውና ለባለቤታቸው የነሳ አባታቸው እንዲሆኑ ይጠይቃሉ ቃሉ መነኩሴውም ፍቃደኛውናሉ በዚያ አጋጣሚ የተፈጠሩት ውቅ አባ መንፈሳዊ አገልግሎቱን ትተው ሴትየዋን ይጎመጃሉ ጎምጅተው ማልቀሩ የሰው ሚስት ማማ ገጥ ጀመሩ እመዘርፍነሽም ቢሆኑ አሻፈረኝም ማላሉ እንብተኝነታቸውን ማልገለጹ ባል በስራ ምክንያት ከመስክ በሄደ ቁጥር አባ ይባልም ቦታ ተኩ አራባ በቃ ኃጢያት ነው ይቅርብን ሲሉ እመዘርፈነሽ ሰውየው ይባስ ብለው ይዘቱም ያስፈራሯቸውም ነበር ጭራሽ እገልሻለሁ ለማንም ብትናገሪም ብለዋቸዋል አውነቱን የሚያውቁት ሁለቱ ባለታሪኮች ናቸው ብቻ የነሳ ልጅ ከዛ በኋላ ወደ ይሁን ተገደው ባይታወቅም መማገጡን ቀጥለውበት ነበርም ለስራ ይወጡት ባል ናሴ 21 ቀን ወደ ቤታቸው ይመጣሉ በራቸው ገርበብ ተደርጎ ተዘክቷል ገፋ ሲያደርጉትም ይከፈታል ወደ መኝታ ቤታቸው ሲዘልቁ ምን ነው ባልመጣው ምን ነው ባላየው አውነት ባሉናይ የሚያስብል ነበርም የነሳ አባታቸው ከባለቤታቸው ጋር በገዛልጋቸው ላይ ተኝቷል ከቀልባቸው ሲመለሱ ባል ሪታቸውን ያቀልጣሉ ጎረቤት ምን ተፈጠረ ብሎ ከቤቱ ይሰበሰባል የተሰበሰበው ጎረቤትም ቀድሞም ይጠረጥር ነበርና ባገኘው አጋጣሚ ገሚሱ ግልምጫ የቀረው ጡጫ ያቀምሳቸው ጀመረም ግርግሩና ጮያቱን የሰሙ ፖሊሶች ደርሰው የነሳ ልጅነና የነሳ አባትን ጣቢያው ሰደዋቸው ምንም አላደረኩኝም ብለው የሞገቱትን ሞኖክሴ ፖሊስ አልጋ ላይ ሆኖ የሰው ሚስት ማማገጥ እንጂ እንደ አይነት መንፈሳዊ ትምህርት አላየውም ብሎ የነሳ አባትንና የነሳ ልጅን የሰውና የሰነድ ማስረጃዎችን አሰባስቦ ፍርድ ቤት ያቆማቸዋል ፍርድ ቤቱም የሰው ሚስት ያማገጡትን መኖክሴና የማገጡትን ሚስት ያንዳንዳቸው ያንዳ አመት ስር ወስኖባቸዋል ጉድ ሳይሰማ መስከረ ማይጠባ ቢሎታል ይሄ ነው ሰውየው ስሙ ተስፋ ወልደ ገብርኤል ይባላል እሱ ግን ሲሻው ዘውዴ ኃይሌ ነኝ ወይም ካሳ ኃይሉ ካሻውም ታደሰ በየነ ከተመቸውም ካሳ ኃይሌ ተሰማ ኃይሌ ካሳ ወልደ ገብርኤል ነኝ ይያለ ይያወናበደ መጥሪያውን እየቀያየረ ኖሯል ይህን የሚያደርገው ታዲያ የኪስ ማውለቅ ወይም የሌብነት ወንጀል ሰርቶ በፖሊሶች በሚያዝበት ጊዜ ነው ይህን የሌብነት ተግባሩና ኪስ ማውለቅ ስራ የካለ ደግሞ ከ25 አመት በላይ ሆኖታል ብሏል ፖሊስ ታዲያ በ25 አመት ጊዜ ውስጥም 18 ጊዜ ተይዟል 18 ጊዜ ዘብጥ ይያወርዳል ያልተያዘባቸው ጊዜያት ላይም የሰው ኪስ የራሴ ኪስ ብሎ የሰው ቦርሳ ቦርሳዬ ብሎ በርካቶችን ሞጭለፈዋል ከናትና ካባቴ ቁጥጥር ወጥቼ ከተማ ማሰስ ጀመርኩት በጻንነት ነው የሚለው ይሄው ወረው በላ 15 አመት ታዳጊ ሆኖ ሳለም ወጣት ጣፋተኛ ደንብ 3 ጊዜ 10 አለንጋ ጀርባው ቢጠበጠብም ጸባዩ አልተሻሻለም ብሏል ፖሊስ ያኒ በታዳጊነቱ በ30 አለንጋ ግርፋ ያልታረመው ያሁኑ ያ42 አመቱ ተስፋ ወልደ ገብርኤል አውቶብስተራ ድንገት ይገኛል ከተሳፋሪዎች መካከለም ይቀላቀላል ጎርደድ ጎርደድ አለ እንደልማዱ ያንዱን ቦርሳ ሊሞጨልፍ ከትንሽ አሰሳ በኋላ ኮዋላው አበጥ ያለ ያንደ ሰው ኪስ ይመለከታል ግዴ ያላጣፋም ጠጋ ብሎ አመለኛ አጁ ሰደደም ሰውየውን አፈዘት ይሁን አደንግዞት ብቻ እንደለመደው ቦርሳውን አወጣም ቦርሳው ግን ባዶ ነበርም ነገሩን ከርቀት ይመለከቱ የነበሩ አራት ወጣቶች ከት መጡ ሳይባል ከግራና ከቀኝ በጥፍ ይበርግጫ ያጣደፉት ገቡም በቦታው ፖሊስ ደርሶ ሰውየውን ወደ ጣቢያው ወስዷል በአቃቤ ጌተጠናከረለትን የሰውየውን ከስ የተመለከተው የከፍተኛ ፍርድ ቤትም ለ25 አመታት በየጊዜው እየተመከረ እየተገሰጸ እየታሰረ ጸባዩ ያልተገራውን ያ42 አመቱን ተስፋ ወልደ ገብርኤል ባዶ የኪስ ቦርሳ ሰርቃል ብሎ የ6 አመት ጽኑ ስራት ከናን ቦታ አለ
ቀራን የኩትለ ከተማ ወረዳ አስር ልዩ ቦታው ሉካንዳ አካባቢ ነው አቶ ግዛው አበረና አቶ ጌቱ በቀለ ያንድ ሰፈር ያውም ያንድ መንደር የረጅም ጊዜ ወዳጃሞች ነበሩም አቶ ጌቱ ነጠላ ጫማ ያመጣ ይሸጣል አቶ ግዛው አበረ ደግሞ ነጠላ ጫማውን ይገዛል ከለታት ባንደኛው ቀን ግን በዚሁ በነጠላ ጫማው ሽያጭ ሳይስማሙ ይቀርና ገዢ ከሻጭ ሳይገዛ ይቀራል ይሄን የሻጭ በገዢ ላይ ቂምቋጠረም ሳምንታት ካለፉ በኋላ ግን ከዛው ክፉና ደጉን ከተመለከቱበት ከቀያቸው ካለው የቀበሌ መዝናኛ ይገናኛሉ በመጠጣ ያል ተነሳስተው በመቆጣ ፈረስ ውስጥ ሆነው ሁለቱ ጣበኞች አንዱ ለ መባባል ጀመሩም ለያጅ ለገላጋይ ማስቸገሩ በመጨረሻ የክበቡ ሰራተኞች አቶ ጌቱን ከመዝናኛው ክበብ እንዲወጡ አደረጉ ዩን እንጂ ጉዳዩ በዚህ አልቆመም አቶ ጌቱ ተመልሰው ወደ መዝናኛ ክበብ ይገባሉ ጭቅጭቁ እንደገና ይጀምራል በዚህ ጊዜ አቶ ግዛ ያቶ ጌቱን አይንና ግንባር በቢራ ጠርሙስ እንካቀመ ሲላሉ ይሄን አቶ ጌቱ ከመሬት ይነጠፋሉ ደማቸው ካናታቸው ላይም ተንጀቀጀቀም በቦታው የነበሩ ሰዎችም ፈንካችን ወደ ጣቢያ ተፈንካችን ወደ ሆስፒታል ይወስዳሉ። የክምና ማስረጃዎች እንዳስረዱት ያቶ ጌቱ አይን በደረሰባቸው ድብደባ የግራይናቸው ሙሉ በሙሉ የፈሰሰና ማየት የማይችል መሆኑ ተገለጸም። በፖሊስ ቁጥጥር ስር ያሉ ተከሳሽ ወንጀል መፈጸማቸውን ሲጠየቁ ከመዝናናበት ቦታ መጥቶ ገላ መጠኝ ምን ነው እየተጠየቀው ሰደበኝ ለጠብስ ንገባበዝ በመሃላችን ሰዎች ገብተው ገላገሉን እርሱ ሞቶ ሄደ ግን ተመለሶ በመምጣት ለሁለተኛ ጊዜ ጭቅጭቅ ፈጠረ እኔም ተናድጄ በቢራ ጠርሙስ አናቱን ገመስኩት ብለዋል የምነት ቃላቸውን ለፖሊስ ሲሰጡ የከስደቱን የተከታተለው ፍርድ ቤትም ተከሳሹን በቀረበባቸው ማስረጃ ጥፋተኛ ሆኖ አግኝቷቸዋል አይን ያጠፋ አይኑ ይጥፋይ ባልምና ሰውየው ባድራጎታቸው ተጸጽተው ለግል ተበዳይም ያ 100 ሽብር ካሳ ከፍሏል እናም ያ 4 አመት የጽኑ እስራት ገደብ ወስኝባቸዋል ነው ብሏል ፍርድ ቤቱ በነጠላ ጫማ አለመግባባት በስተመጨረሻ በቢራ ጠርሙስ ያበቃ ጠብ ተብሎለታል እዚህ አዲስ አበባ ፒያሳ ነው አምሮ ስንሻውና ሱሌማን ኑር የተባሉ ወጣቶች ያደረጉት ንገራቹም ከአገር ፍቅር ቲያትር ቤት ወደ ፒያሳ በሚወስደው መንገድ ላይ የታክሲ አገልግሎት እየሰጡ የነበሩት አቶ ጥላውን ተስፋውን ጋር እነዚህ ወጣቶች ይገናኛሉ። ሰዓቱ ከምሽቱ 5 ሰዓት ሆኗል። በአካባቢው እንደ አቶ ጥላውን አገልግሎት ለመስጠት የተዘጋጁ 3 ትንንሽ ሌሎች ታክሲዎችም ነበሩ። ታዲያ እነዚህ ሁለት ግለሰቦች ወደ አቶ ጥላውን ጠጋ ብለው በኮን ትራት አስኮ ሜዳ የተባለው ከሚጠራው ሰፈር ሜድም ፈልጋለን ይሏቸዋል በሂሳብ ትንሽ ከተነጋገሩ በኋላ ተስማምተው አንደኛው ከፊት ሌላኛው ኳላ ተቀምጠው ጉዘ ጀምራሉ ካሉትም አካባቢ ለመዳረስ ሲቃረቡ ባለ ታክሲውን እዚህ ጋር አቁሙልን ይሏቸዋል ቀጥሎ ሆነው አምሮ ስንሻው የታክሲ አሽከርካሪውን ኳላ አንገታቸውን አንቆ ትንፋሽ እንዲያጣች ያደርጋል ሁለተኛው ተከሳሽ ሱሌማን ኑር ደግሞ በታክሲው ውስጥ ባገኘው ስለት የተለያየ ያካልክላቸው ላይ ደበደባቸው ወጋቸው ግለሰቡም ተዳከሙ ይሄን ሁለቱ ወሮበሎች ከታክሲው ሰውየውን አሽቀንጥረው ወረወሯቸው 120 ሽብር የሚያወጣ ላዳ ታክሲያቸውን ማስነስተው ለማምለጥ ሞከሩ ሆኖም አልተሳካላቸው ታክሲዋ የጎርፍ ሜጃ ቱቦ ውስጥ ገባለች ታክሲዋን ከትቦ እነሱም ከገቡበት ማጥ ለመውጣት ሲንደፋደፉ ቀድሞ ጉዳዩ ሲከታተሉ የነበሩ ጥቂት ግለሰቦች ተከታተለው ነበርና እያዳፉ ከፖሊስ ጣቢያ ወሰዷቸው ፖሊስም በከባድ ወንብድና ከሰሳቸው እነዚህ ሁለት ግለሰቦችን መርምሮና ከሳድራይቶ ላቃቢ አቀረበም የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ ምድብ 20ኛው የወንጀል ችሎትም በኮንትራት ውሰደን ብለው ከተሳፈሩ በኋላ ባለ ታክሲውን ደብደበው ወክተው ታክሲ ሰረቁትን አምሮ ስንሻውንና ሱሌማን ኑርን እያንዳንዳቸውን ሰባት አመት ከስምንት ወር ዘብጥ ይያንዲወርድ ወስኖባቸዋል ዝናብን ተገና አድርገው ዘርፊያ የሚፈጽሙ ሞጭላፎችና ወሮበሎች አሉና እናንተ ታክሲ አሽከርካሪዎች ምሽት ላይ ጠንቀቅ ብሉ ብሏል ፖሊስ 